তো আজকের ক্লাস হচ্ছে আমাদের রেসপন্সিভ নেভিগেশন তারপর পপ আপ আর হচ্ছে আমরা কত ক্লাসে হয়তো বা ফিগমা টু ওয়ার্ডপ্রেস দেখছিলাম তো আমরা আজকে আরেকটা ফিগমা ফাইলকে ওয়ার্ডপ্রেসে কনভার্ট করে ট্রাই করব ওকে আচ্ছা তো মোটামুটি আমরা অনেক দূর আগে গেছি তো আমি যেগুলো ডাউনলোড করে ফেলবো সেভ করে ফেলছি সো আমরা কন্টিনিউ করি ওকে সো এখানে আমরা গত ক্লাসে দেখছিলাম যে আমরা খুব সহজে কিন্তু একটা ফিগমাকে বা ফিগমা ফাইলকে ওয়ার্ডপ্রেসে কনভার্ট করতে পারি ঠিক আছে বা আমরা গ্লোবাল জিনিস ক্রিয়েট করে নিচ্ছি এবং গ্লোবাল ফন্ট বা হচ্ছে গ্লোবাল কালার সব সেট করে রাখতে হচ্ছে আমাদের কাজটা অনেকটা সহজ হয়ে গেছিল ঠিক আছে আচ্ছা সো আমি এখানে প্যারিং দিয়ে দিলাম বা চা করো নিয়ে করে ফেললাম সেম ভাবে এখান থেকে এসে জাস্ট এই হোবার ইফেক্ট আমি রাখবো না তো হোবারটা আমি ধরো এখানে এসে কন্টেন্ট এসে ধরো এখানে পয়েন্টার আছে পয়েন্টার কি হবে আন্ডার লাইন আছে ওভার লাইন আছে তাই না অনেক কিছুই আছে আন্ডার লাইন ওভার লাইন তো আমি আপাতত এখানে আন্ডার লাইন না দিয়ে আপাতত টেক্সট দিয়ে দিই ঠিক আছে টেক্সট হবে রোটেড হবে না कलर मोबाइल बड़ा चेपे ग कन्टेंट रा मेनु ग क्लिक नहीं मोटामुटी 
ইনসার্ট দিলাম এখানে নেভিগেশন আইকন চেঞ্জ হয়ে গেছে আমি এটাতে ক্লিক করি তাহলে নোট বক্স আইকনটা দেখাচ্ছে ওকে তো আমি চাইলে কিন্তু এখানে যে কোনো আইকন ইউজ করতে পারবো এখানে ক্লিক করে আমার যে আইকন পছন্দ যেটা আমি যাচ্ছি নেভিগেশন আইকন হিসেবে থাকবে সেটা যেটা আপনি এখান থেকে ইউজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা মোটামুটি এইটা ইউজ করলাম ধরেন তারপর আমি স্টাইলে গেলাম স্টাইলে গেলে দেখবেন যে টগল বাটন এই বাটনটার কালার কি হবে বর্ডার থাকবে কি থাকবে না এগুলো চাইলে আমরা চেঞ্জ করে ফেলতে পারি এখানে দেখেন যে বর্ডার উইল বাড়াই দিলে বর্ডার মোটা হচ্ছে না দিলে কিছুই থাকবে না বর্ডার থাকবে না যেমন বর্ডার অফ করে বর্ডার থাকবে অনেক ভালো কথা তারপর সাইজ কতটুকু হবে বড় না ছোট হবে সেটা চাইলে আমরা এখান থেকে কনফিগার করতে পারি সাইজ কেমন থাকবে কালার কি থাকবে ধর আমি কালার দিলাম আমাদের নতুন যে কালারটা ওই কালারটা দিয়ে দিলাম ক্লিক করলে কিছু একটা হচ্ছে ক্লিক করলে কিছু একটা হচ্ছে এটা আবার কিভাবে ডিপেন্ড করবো এটা হচ্ছে আমার এই ড্রপ ডাউনের মধ্যে কারণ কি এটা একটা ড্রপ ডাউন মানে ক্লিক করলে নতুন কিছু একটা মেনু ওপেন হচ্ছে এটা হচ্ছে কি আমার এটা আমার ড্রপ ডাউন তো ড্রপ ডাউনে গেলাম এই ড্রপ ডাউনে যাওয়ার পরে দেখবেন ড্রপ ডাউন টেক্স কালার আর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমি যদি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার বাই ডিফল্ট ধরনের হচ্ছে আপাতত ব্রাউন দিন এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কি হচ্ছে ব্রাউন হয়ে গেছে টেক্স কালার কি হবে ধরেন আমি চাচ্ছি যে টেক্স কালার হবে সাদা তাহলে কিন্তু টেক্স কালার এখন সাদা হয়ে গেছে এবার হোবার করলে কি হবে হোবার করলে আমি দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড ব্ল্যাক দেখছেন এখন ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু ব্ল্যাক আসতেছে দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড ব্ল্যাক থাকবে না ধরেন হচ্ছে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড করে ধরেন হোবার করলে বা ব্লু কালার করে যাবে সাপোজ আর টেক্স কালার ধরেন হচ্ছে আপাতত এই কালার হয়ে যাবে দেখেন এখন কিন্তু হোবার করলো ওই কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তার মানে এখানে প্রত্যেকটা জিনিস আমি নিজের মতো করে কি করতে পারবো কাস্টমাইজ করে নিতে পারবো আচ্ছা এটা আশা করি অনেক জানেন কিন্তু আমি কি করলাম ধরেন হচ্ছে এটাকে ডিফল্ট ভাবে রেখে দেই আমি তেমন কিছু চেঞ্জ করব না साधारा मोटाम उठाते देखी আচ্ছা না ওইখানে 
read us actually. আচ্ছা যাই হোক সমস্যা নাই আমি আরেকটা অপশন দেখে আপনাদেরকে সেটা ধরেন আমার এটা একটা মেনু ঠিক আছে বুঝতে যে ভালো কথা মেনু আমার এটা টাইম টু টাইম চেঞ্জ হবে বা হচ্ছে আমার ডিভাইস অনুযায়ী চেঞ্জ হবে আপনি চাচ্ছেন যে মোবাইল যেন পুরো আলাদা একটা মেনু হবে এরকম কিছুই থাকবে না চাইতে পারেন না আপনি চাচ্ছেন যে পাশাপাশি না এটা থাকবে উপরে ন্যাভিগেশন থাকবে নিচে আর এখানে কন্ট্যাক্ট বাটন থাকবে না তখন সেই ক্ষেত্রে কি হবে আচ্ছা বাটন একটা বর্ডার দিয়ে পেয়ে তাহলে ভালো লাগবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটা বেটার সলিউশন আছে আর কি তো সেটা আমি একটা কাজ করে ওভার করলে আমার উপর উঠে গেল তারপর এই কপি করে এটা দিলাম হচ্ছে পেস্ট করে ঠিক আছে এটা তো হচ্ছে যেমন এটা মনে হয় আমাদের ইনলাইন করা ঠিক আছে আচ্ছা এটা আমি দিলাম হচ্ছে আমাদের ডিফল্ট আর ন্যাভিগেশন আইটেম গুলো হবে সেন্টারে ঠিক আছে ধর এরকম কিছু থাকবে সাপোজ এখন কি এটার লেআউট আর এটার লেআউট কিন্তু পুরোপুরি আলাদা তাই না তো এখন আমি সেই ক্ষেত্রে কি করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমি ধরেন এটা কি করব এখানে ক্লিক করে রেসপন্সিভ হয়ে গেলাম मन कलम मोबाइल क्लायंट चाय আমার বাকি সেকশন তো পরে আসতেছি যদি চাই যে এখন মোবাইলে গেলে এরকম মেনু থাকবে এরকম লেআউট থাকবে আর ডেস্কটপে গেলে লেআউট চেঞ্জ হয়ে যাবে এরকম ওকে বা ট্যাবলেটে গেলে মোটামুটি এরকমই দেখাবে তাহলে কি বুঝতে পারছি সো এটা ভালো করে বোঝার জন্য আমি একটা কাজ করি আমি আর আরেকটা মো ইনকগনিটো টু মোড তৈরি করে ফেলি ঠিক আছে একটা কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ বলেন যদি প্রথম যে মেনুটা হইছে আর কি আমরা কিন্তু একটা ওই যে আরেকটা যে মানে আমাদের বাটপোস লগ ইন নাই তাই আমরা আরেকটা মেনু দেখতে পারতেছি না আর যখনই মোবাইলে যাব দেখেন আমার কিন্তু লেআউট চেঞ্জ হয়েছে দেখছেন হয়েছে চেঞ্জ দেখতেছি জি ভাই হুম তার মানে দুইটাই হচ্ছে আমরা যে কাজটা করছি ওটা সাকসেসফুলি কাজ করতেছে মানে ডেস্কটপে গেলে বাই ডিফল্ট কন্টাক্ট শো দেখাচ্ছে বাট মোবাইলে আসলে কি হচ্ছে এরকম দেখাচ্ছে আচ্ছা আমরা ট্রাই করি একটু অন্য কিছু করার যেমন হচ্ছে আমি 
সোশ্যাল আইকন টাইপ করে ধরে নিলাম ঠিক আছে এইটা ধরে রাউন্ডেড সার্কেলে দিয়ে দিলাম তারপর অফিসিয়াল কালার অফ করে দিলাম কাস্টম কালার আর প্রাইমারি কালার আমি এটা দিয়ে দিলাম ঠিক আছে সাইজ আমি ছোট করে দিলাম ওকে ওকে এমন কিছু আর কি তো দিয়ে আপডেট দিলাম মানে মোবাইলে এই সেকশন মানে আমি কিন্তু পুরো সেকশন ধরছি খেয়াল করেন আমি কিন্তু পুরো সেকশন হাইড করে দিছি ঠিক আছে পুরো সেকশনটা ডেস্কটপে হাইড করে দিছি আমি চাইলে কিন্তু আবার আলাদা আলাদা করে হাইড করতে পারতাম দেখেন প্রত্যেকটা রমত অ্যাডভান্স থেকে গেলে রেসপন্সিভে গেলে সবগুলো যদি আলাদা আলাদা হাইড করা যায় বা দরকার কি আমি পুরো সেকশন হাইড করে সবই হাইড করে যাচ্ছে একসাথে একবারে সব কিছু হাইড হয়ে যাবে এটা আমার হচ্ছে সুবিধা আপডেট করলাম ভালো কথা আমি এখন আমি যদি দেখতে চাই যেটা আমরা ইনকম ইনকম গিয়ে যদি রিলোড করি একটা রিলোড দিলাম ভালো কথা এখন মোবাইলে চলে যাই এখন এখন তোমার আইকন সব চলে আসছে তাই না তাহলে দুই জায়গায় দুই রকম লেআউট কিন্তু তোমার কাজ করতেছে ওকে সো আমরা চাইলে এখন যে কোনো সেকশন আপনি চান যে দুইটা এখন দুইটা সেকশন বানাইতে পারেন মোবাইলে এক রকম সেকশন ডেস্কটপে এক রকম সেকশন জাস্ট হাইড করে দিলেই কাজ হয়ে যাবে সবাইকে এটা বুঝতে পারছি না বুঝি নাই বুঝতে পারছি ভাই তো অনেক সময় আমরা দেখি না ক্লায়েন্ট লেআউট দিবে আপনাদেরকে যে মোবাইলে এক রকম লেআউট সেকশনের উল্টা পাল্টা হয়ে আছে আবার ডেস্কটপে আরেক রকম তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের এইভাবে কাজ করতে হবে আর কি দুইটা আলাদা লেআউট বানাই করতে হবে জাস্ট হাইড করে দিতে হবে ক্লিয়ার এই তো এখন আরেকটু আসি অনেক সময় অনেকে কাস্টম হেডার চাই মানে কাস্টম মানে মোবাইলের ন্যাপ চাই এটা কিভাবে করা পসিবল আচ্ছা তো এটা করার জন্য আমরা কি পাওয়ার ট্যাক্সি এলিমেন্টের পাওয়ার দেখছি আমরা না দেখি নাই দেখলে ভালো না দেখলে একটু ঝামেলা ছিল থেকে থেকে যাব হচ্ছে এই যে কই গেল নাম দিলাম হচ্ছে আচ্ছা পোস্ট চুজ করলাম নাম দিলাম হচ্ছে ঠিক আছে ক্লিক করলাম ক্রিয়েট টেম্পলেট বুঝলাম কেন করলাম আমি এখন আসতেছি আচ্ছা যেহেতু এটা আমার মোটামুটি ফুল স্ক্রিন একটা চুজ করলেই হবে ডাজেন্ট ম্যাটার কোনটা হবে তো আমি একটা কাজ করি আচ্ছা দেখি ন্যাপ নামে কিছু একটা আছে কিনা দেখি তো ন্যাভিগেশন বা হচ্ছে মোটামুটি এটা আছে দেখি ইনসার্ট করি ঠিক আছে নির্ধারণ করতে পারবো আমি দিলাম হচ্ছে পুরো হান্ড্রেড দিলাম হচ্ছে দেখি এখানে আমার ফুল উইথ একটা অপশন আছে দিলাম হচ্ছে বুঝি মানে কেন চুজ করছে পিক্সেল দেখলাম যে একশো মানে এক হাজার পর্যন্ত লিমিটেড মানে এক হাজার পর্যন্ত লিমিটেড ভালোবাসেন্ট মানে স্ক্রিনের পুরো স্ক্রিন জুড়ে কাজ করবে এমন এমন পুরো ফুল স্ক্রিন হয়ে গেছে সেকশনটা ভালো কথা এখন আমি এখানে এসে দেখি কোন প্যাডিং বা ম্যাটে মার্জিন আছে হ্যাঁ বড় স্ক্রিনে এরকম দেখাবে হ্যাঁ বড় স্ক্রিনও দেখাবে আসছে এখন আমি চাচ্ছি যে বড় স্ক্রিনে গেলে এটা আমার ন্যাভিগেশন মেনু এটা তো বুঝছেন এটা আমি যদি ডিলিট করলে তাহলে এখানে আচ্ছা ঠিক আছে রিমুভ করে দিলাম নিজে বানাবো সেকশন তো বুঝলাম নাকি সেকশনটা ধরে নিতে বাই ডিফল্ট সেকশনের লেআউট এর হাইট দেবার কি ঠিক আছে 
আবার সেটিংস এ গেলে এইটা আরো 100 কাস্টম হাইট হচ্ছে 100 ওকে তো হাইট ছোট সেকশনে চলে গেলাম সেকশনে গিয়েও কিন্তু তোমার হাইট দিতে হবে পিক্সেল তো থাকে ঠিক আছে এটা পুরো 100 করে দিতে হবে এই 100 ভিউ পড় হাইট 100% করে দিলাম আর এই সেটিংস এ গিয়ে পপ আপটা পুরো হাইটে পুরো এই স্ক্রিন জুড়ে তার মানে এখন পুরো ফুল স্ক্রিন হয়ে গেছে সো ফুল স্ক্রিন এর ব্যাপারটা বুঝতে পারছিস সবকিছু 100 100 করে দিতে হবে জি করলাম পুরো স্ক্রিন করলাম স্ক্রিন জুড়ে কাজ করলাম তারপর এখানে নিয়ে এসে এখানে একটা এমনি দেখুন হেডিং নিয়ে আসি তো দেখি এখানে কেন হেডিং আসতেছে না হুম কলাম এক্স আসছে কিনা দেখি এই তো কিছু এক্সট্রা ছিল মনে হয় যাই হোক এখন আমি যে হেডার বসে হেডার চলে আসলো মানে আমি এখানে আলাদা সেকশন নিয়ে আসতে পারব কোনো সমস্যা নাই যদি ইমেজ বসে ইমেজ চলে আসে তো এটা আমরা বুঝতেছি যে ওটা নিজের মতো ডিজাইন করা যাবে আচ্ছা ভালো কথা তো আমরা কি করলাম এখানে একটা ক্লায়েন্টের লোগোটা বসাই দিই ওকে আচ্ছা ভালো কথা লোগোটা ধরে আমি এই পাশে বসাইলাম ধর কি কোণে বসাইলাম ঠিক আছে হেডিংটা রিমুভ করে দিলাম তারপর ধর ন্যাপ লিখলাম যে ন্যাপ নেভিগেশন মেনুটা বসাই দিলাম আচ্ছা মেনুটা আমি ধর ভার্টিক্যাল দিলাম ঠিক আছে ভার্টিক্যালে বসে গেল আমি ধরেন উচ্চা করত নাম দিলাম অ্যানিমেশন পয়েন্টার নাম পয়েন্টার ধর নাম আছে আন্ডারলাইন এর নাম দিই ওকে এরপর মেনু ধর উচ্চ ধরে এখান থেকে রুবিক দিয়ে বড় করে দিই বড় করে সাইজটা টেনে লম্বা করে দিলাম আচ্ছা ভালো কথা বড় হইছে 81 পিক্সেল বা 70 পিক্সেল দিয়ে দিই এখান থেকে লাইন হাইট আছে বা উচ্চ এখান থেকে একটা অপশন আছে যে স্পেস বিটুইন এটা বাড়াই দিলেই হবে ওকে বাচ্চা এই লোগোটা একটু বড় করা যেতে পারে লোগো টেনসিটি বা হচ্ছে ডেটা অনেক কম দিতে হচ্ছে মানে হচ্ছে রেজোলিউশনটা যাই হোক লোগোটা ডট করে লোগোটা নাই রাখি আর ধরেন আমি এখানে হোম রাখলাম কালারটা চেঞ্জ করা উচিত ধরেন কালার দিলাম বড় তো আর এটার যে স্ক্রিন কালার সেটিংস এ ক্লিক করে এখান থেকে স্টাইলে গেলাম স্টাইলে গিয়ে এটাতে কালার দাও না সেকশনে মনে কালার দাও আছে সেকশনে ক্লিক করলাম স্টাইলে গেলাম ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ধরে গ্রেডিয়েন্ট দিব বা গ্রেডিয়েন্ট আছে সাদা দেই কাজ করব সাদা দেই ওকে এমন কালার থাকে ভালো কথা ওভার করলে কি হবে ওভার করলে ধর হচ্ছে কালারটা এই কালার হয়ে যাবে ঠিক আছে এটাও ঠিক আছে বুঝলাম দেন হচ্ছে আমার এখানে অনেকগুলো আইকন থাকে ঠিক আছে ধর হচ্ছে সোশ্যাল আইকন দিলাম এখানে এখানে ক্লিক করে চেঞ্জ করে কাস্টম এই প্রাইমারি কালার ধর হচ্ছে বড় তো এটা দিয়ে দাও আচ্ছা এখানে মনে হয় এক্সট্রা কোনো প্যাডিং বা কিছু একটা আছে মনে হচ্ছে বাকি প্যাডিং জিরো করে দেই এটা সেটা থেকে বাচ্চা দেব মেইন মেনু দ্য স্পেস বাচ্চা আছে যাও কেটা আমি চলে কাজ করতে পারি ধরে এখান থেকে ধরো সে ক্লিক করে পার্সেন্টেজ চুজ করে যাতে ক্রাসটা দ্রুত হয় লেফট থেকে মাইনাস দিলাম আমি তো লেগে গেল এটাকে নিয়ে এসে এই এখন আইকন গুলো ধরলাম ধরে এখান থেকে বর্ডার রেডিয়াস না অ্যাডভান্সে গেলাম গিয়ে হচ্ছে একটু উপরে স্পেস দাও তারপর পার্সেন্টেজ দিলাম পাঁচ থেকে একটু উপরে দিলাম ঠিক আছে এই তো আর এটাকে আমরা আইকনে আসলাম স্টাইলে গেলাম গিয়ে ধর হচ্ছে এগুলোর মধ্যে আমি গ্যাপ দিতে পারি তো রো গ্যাপ না एक्चुअली এটা হচ্ছে স্পেসিং এর জন্য ঠিক আছে এই স্পেসিং দিয়ে দিলাম এখন আপনি আমার মনে হলো যে ভাই আমার আরো কিছু দরকার আছে আমি দিলাম আইকন লিস্ট এখানে লিস্টে গেলাম লিস্টে ধর না করতো আমি ইউজ করলাম হচ্ছে কোন আইকন এরপর ধরেন আরেকটা লিস্ট নিলাম নাম দিলাম হচ্ছে পরত ধরেন মেনু আচ্ছা মেনু না এটা ধর হচ্ছে আমার মেইন দিতে পারি সো এনভেলপ এনভেলপ ঠিক আছে এনভেলপ এনভেলপ দিলাম সো এখানে ধর হচ্ছে আমার কন্টাক্ট कैमने টেল লিখে কোলন দিয়ে নাম্বার পেস্ট করে দিলাম কিভাবে কাজ করে একটু করে দেখব ঠিক আছে আ আচ্ছা পাবলিশ করে দেই এখানে গেল যাওয়ার পরে স্টাইলে গেলাম স্টাইলে যাওয়ার পরে দেখি গেল পাশাপাশি আনা যায় কিনা ফুল উই দেখি কিভাবে ঠিক আছে 
दरकार এখানে সেটিংস এ গেলাম যাওয়ার পরে দেখি এখানে জেনারেল সেটিংস স্টাইলে গিয়ে দেখি সেখান থেকে অপশন থাকার কথা ছিল এই যে ক্লোজ বাটন দেখছি ওভারলে আমার তো দরকার নাই এখন দেখেন দেখেন ক্লোজ বাটনে ক্লিক করলাম আসছে ক্লোজ বাটন এটা এখন স্টাইলে যাবে স্টাইলে গিয়ে ক্লোজ বাটনে ক্লিক করে পজিশন আছে ইনসাইড আউটসাইড আছে ইনসাইড এ থাকবে ভার্টিক্যাল পজিশন একটু এসে নিয়ে আসি আচ্ছা নিয়ে আসলাম তো আর সাইজটা বাড়াই দিই ওকে रेसपन्सिव क्लिक कर लगभग चल्लिस কোন মোটা মোটা হচ্ছে একটু মার্জিন একটু দরকার আছে লেফটে কাজ করতেছে ঠিক তো ঠিক আছে এটা একটু যা আছে মোটা মোটা চলবে আবারো দিলাম সেভ এন্ড ক্লোজ যা আছে এটাই চলবে সেভ এন্ড ক্লোজ ঠিক আছে সো এই হচ্ছে আমাদের কাহিনী মোটা মোটা নেভিগেশন রেডি তো রেডি করে ফেলাম নেক্সট কাজ কি নেক্সট কার হচ্ছে আমি এখানে হেডার আসবে হেডার এসে আমার টার্গেট হচ্ছে कलम चले ग चेन्जेक् মোটামুটি চলবে আইকন কালার একটু বাড়াইতে পারলে ভালো হতো আচ্ছা দেখি আচ্ছা চলবে আচ্ছা যাও দন আমি এটা মোবাইলের জন্য করতে যাচ্ছি বা এখানে গেলাম বাটনে গেলাম যাওয়ার পরে ফন্ট সাইজে গেলাম এটা তাহলে বাড়াইতে পারি একটু ওকে আই তো নাইস গ্রেট পরে ফেলাম আপডেট তো লাভ হলো কি লাভটা আমরা এখন দেখব তো লাভটা দন আমি এখানে ক্লিক আচ্ছা ভালো কথা কাজ শেষ হয় নাই ক্লিক করলাম क्लिक करार्टेंट आसल कन्टेंट आसार पर एन हमें मेनुर क्चा की 
এখানে দেখবেন যে আচ্ছা এখানে দেখেন যে ডাইনামিক ট্যাগস ঠিক আছে ক্লিক করলাম ডাইনামিক ট্যাগস ক্লিক করার পর নিচে নামবেন নিচে দেখবেন যে পপ আপ দেখছেন পপ আপে ক্লিক করলাম হইলো হওয়ার পরে আরেকটা কাজ কি কাজ এখানে দেখবেন যে পপ আপ ক্লিক করলে কিছু একটা হবে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আসে ওপেন পপ আপ ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে ক্লোজ পপ আপ আমি দিলাম হচ্ছে ওপেন পপ আপ যে ক্লিক করলে কিছু একটা ওপেন হবে কি হবে নাম দিয়ে দিতে হবে নাম হচ্ছে আমাদের হেডার মেনু না মেন মেনু দিছিলাম মানে ঠিক আছে মেন মেনু পপ আপ দিছিলাম পপ আপটা ধরাই দিলাম দিয়ে আপডেট আপডেট দেওয়ার পরে এখন আমরা যদি এখানে আসি আসার পরে যদি ক্লিক করি চলে আসলো অফ করি চলে গেল পরে ক্লিক করি মেনু চলে আসলো আবার ক্লিক করে অফ হয়ে গেল আচ্ছা এখন অ্যানিমেশনে কি হবে হইছে অ্যানিমেশনটা হওয়ার রিজন হচ্ছে আমি আবার ড্যাশবোর্ডে যাই আবার যদি আমি টেম্পলেটসে যাই পপ আপ সামান যেগুলো বানাইছিলাম ওগুলো দেখতে চাচ্ছিলাম ক্লিক করলাম এডিটিং এলিমেন্ট ক্লিক করার পরে আপনার গিয়ে দেখবেন এখানে অপশন আছে অ্যানিমেশনটা আমার এখন <laughs> ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে না মোবাইল অপশনে চলে যাই মোবাইল আসতাম ঠিক আছে আচ্ছা এটা ফিক্স করতে হবে ক্লিক করলে পাওয়ারটা চলে আসলাম আচ্ছা প্যারিং দরকার প্যারিংটা নাই ঠিক আছে বাট আসলে আইডিটা পেয়ে গেছে আর কি কারণ এখন এখানে এসে আমার অবশ্যই মোবাইলটা ফিক্স করতে হবে মোবাইলে যখন আসবো এখানে প্যারিং দেখা চাইলে শোনাও সেখানে আমি যদি দেখি জিরো করে দিই সেখান থেকে আমার এক্সট্রা কিছু পাওয়ার কথা না লে আউট হান্ড্রেড সেকশনের মধ্যে আচ্ছা বাদ দিয়ে প্যারিং আচ্ছা ছেলে টপ করে দিই আমি ধরে এখান থেকে থার্টি না টোয়েন্টি আচ্ছা টোয়েন্টি বেশি হয়ে যাবে রাইট সাইডে প্যারিং আছে সেকশনের মধ্যে লেফট সাইডে থার্টি পার্সেন্টেজ হচ্ছে এই জন্য তো ট্রেন ওকে ওই দিতে পারি টেন তো আশা করি ওটা ফিক্স হয়ে যাওয়ার কথা এগুলা হচ্ছে তো এইভাবে মোবাইলের জিনিসগুলো কিন্তু আপনারা জেনে ফিক্স করে ফেলতে পারেন স্পেস টু বাড়াই দিতে পারলেন আচ্ছা এটা হচ্ছে আমার এখান থেকে একটু স্পেস আচ্ছা এটা মনে হয় এই পপ আপ প্ল্যান ফুল আচ্ছা এটা এখানে ছিল প্রথম থেকে যদি দিই বার করে আপনি যেটার জন্য করতে যাচ্ছেন এই জিনিসটা একটু ওভার করে ফেলবেন এই তো ডান সো আমি এখন যদি এখান থেকে রিলোড দেই তাও কিন্তু হবে এটা মনে হয় আমার কলম প্যাডিং হচ্ছে সেকশনের প্যাডিং হচ্ছে সে নিচে না এখন দেখি আমি মাধুরের ক্যাশিং ইস্যু ঝামেলা করে আচ্ছা 
ভাইয়া সেকশনের প্যাডিংটা কি একটু দেখবেন সেকশনের প্যাডিং দিছিলাম ডিলিট করে ওটা একটু ডিলিট করে দেবেন আচ্ছা ডিলিট করে দিলাম ঠিক আচ্ছা একটা কাজ করি এইগুলো একটু আলাদা দিয়ে ফেলি কাজ করে দেন এটা আনলিংক করে দেন ভাই এখানে মানে ওইটা মানে বেশি হয়ে গেছে ভাই নিচে যে চলতেছে নিচে সেটা সমস্যা নেই আমার ফ্যাক্ট হচ্ছে এই যে নিচে আপনি স্ক্রল ডাউন হইতেছে স্ক্রল নিচে একটা স্ক্রল আছে এটার জন্য সমস্যা আছে উইকটা কমাইতে হচ্ছে এটার জন্য সমস্যা হচ্ছে না স্ক্রল আমার আসুক সেটা সমস্যা নেই ফ্যাক্ট হচ্ছে আমার লেফট এন্ড রাইটে হয়তো এটা মাঝে মাঝে পাওয়ার প্যারামিটার না শুনুন কিছু না তো প্রায় সময় দেখছেন আমি ইস্যু করে আচ্ছা দেখি আরেকবার ক্লাস ট্রাই দিয়ে দেখি আমাদের হচ্ছে সেকশন আচ্ছা সেকশনের মধ্যে এখানে ক্লিক করলাম একটা কাজ করে এখানে যদি আসি এখান থেকে এসে কিন্তু কাজ করা যেতে পারে প্যারিং দিয়ে দিতে পারে 20 ঠিক আছে বাট 20 খালি আমি লেফটে দেই ভাই এখানে আপনারা পপ আপ এর ওয়েট একটু বেশি হয়ে গেছে মেবি ওভার উইথ সেই জন্য এরকম হইতেছে আচ্ছা সেই ওয়েট দিয়ে দেই আমার দুটো 100% দাও আছে উইথ 100% আই 20% ওকে কন্টেন্ট পজিশন সেন্টার ক্লোজ देखिए <coughs> मार्जिन दिए क्या करते ওকে সো এইভাবে চাইলে কিন্তু নিজের মত করে কাস্টমাইজ বানাই নিতে পারেন যেখানে চাইলে আমি টেক্সট বলেন কলাম বলেন প্যাডিং চাই বলেন এর জন্য নিজের মত করে আমি এটা অ্যাড করতে পারতেছি ওকে আচ্ছা এখানে আমার এটা কেন হলো ওকে এরকম কিছু যাব দিয়ে দেই ঠিক আছে সো একটা আইডিয়া দিয়ে ফেললাম যে আপনারা যদি চাইলে একটা নেভিগেশন কাস্টম মেনু দরকার অনেক সময় ক্লায়েন্ট বলবে যে আমার মেনুর মধ্যে ব্লগ পোস্ট শো করে দিতে হবে বা অনেক কিছু এক্সট্রা বলছে ঠিক আছে তখন আপনারা চাইলে এখান থেকে এই ব্লগ পোস্ট এর ইয়াও চাইলে কিন্তু পোস্ট যেটা আছে लाइकाम জাস্ট এখানে এসে এই লিংকে যে ডাইনামিক ট্যাগস এখান থেকে সেম ভাবে পপআপ ক্লিক করে নাম দিলেন হচ্ছে আমার এটা এটা কি নাম এটা ধরুন হচ্ছে আমার মেইন পপআপ ঠিক আপডেট দিলাম যদি ক্লিক করেন এটা দেখুন সেম ভাবে কাজ করবে ক্লিক করলে এটা ওপেন হবে ঠিক আছে সো এটা সুবিধা হচ্ছে যে কোনো জায়গায় আসলে মানে আপনি যে কোনো জায়গায় বাটন বলেন টেক্সট বলেন ইয়া বলেন সবগুলোতে যাই কিন্তু নিজের মতো করে মেনু ধরাইতে পারেন বা পপআপ ধরাইতে পারেন एक्चुअली পপআপ দিয়ে বানানো হয় এই আর কি সো আশা করি এই রেসপন্সিভ হাইড করা রিমুভ করা বা শো করানো দেন আমাদের পপআপটা আবার হাইড করা দেখানো বা কখন দেখাবো বাটন অ্যাড করা বা আইকন অ্যাড করা আসলে বুঝতে পারছি 
সো পপ আপ নিয়ে বা হচ্ছে কার্বন কনফিউশন আছে বা ক্লিক করলে বা অটো ওপেন হচ্ছে বা রেসপন্স একটা কোশ্চেন আছে হ্যাঁ বলেন ভাই আমাদের হচ্ছে যে এখানে আপনি করছেন অনেক সুন্দরভাবে একটা সিস্টেমে কিন্তু হচ্ছে যে প্রথম যে সবার উপরে যে মেনুটা আছে আর কি যেটা ডেস্কটপের ক্ষেত্রে হ্যাঁ আমি এটার কথা বলছি তো এটা যখন আমি রেসপন্সিভে যাব তখন তো আমাদের রাইট সাইডে একটা মানে একটা মেনু একটা থ্রি ডট এর তাই আইকন আসবে তাই না একটু রেসপন্সিভে যান হ্যাঁ তো যখন হচ্ছে আমি এখানে যখন ক্লিক করব আমি যে ডটে এই কন্টাক্টের পাশের যে বাটনটা আর কি কন্টাক্টের পাশে হ্যাঁ এখানে ক্লিক করলে আমার হচ্ছে ডিফল্ট হবে একটা হচ্ছে যে রাইট থেকে রাইট থেকে আমার হচ্ছে মেনু আসবে আমি এখানে যে মেনুগুলো আছে আমি আমি নতুন করে আর মেনু সেট করব না আবার এখানে যে মেনু সেট করা আছে আপনার ডেস্কটপে সেই ডেস্কটপের মেনুটাই আমার মোবাইলে যেভাবে আপনি এলিমেন্টের পপ আপে বানাইছেন এইভাবেই শো করবে এরকম সিস্টেম কেনার উপরে নাই আমি আসলে আপনাকে বলতে পারি না আর কি বলবেন আচ্ছা ভাই আপনি আবার ইয়ে যান ডেস্কটপ মোডে যান হুম গেলাম আচ্ছা আচ্ছা এখন দেখেন এই যে আমার এখানে কি হোম অ্যাবাউট সার্ভিস मैक्सिमाम আর হচ্ছে যদি এই যে আপনি এলিমেন্টের পপ আপ যেভাবে বানাইলেন এভাবে খুব সুন্দর হইছে এইভাবে যদি আসে কিন্তু নরমালি যদি এইভাবে আসে দেখা যাচ্ছে ম্যাক্সিমাম ওয়েবসাইট ওই ওই থাকে যে এইভাবে আমরা ক্লিক করলে আমাদের নিচে আমাদের এই যে বিভিন্ন ধরনের কন্টাক্ট সরি এগুলো থাকে কাস্টমার কথা এমনি নরমালি এলিমেন্টের অপশন নাই ঠিক আছে ভাই এখন আমি হচ্ছে যে চাইলে আমার একটা প্লাগইন আছে এটার ভিতরে আমি এই অপশনগুলো করে রাখছি চাইলে এটা দেখতে পারেন এবং আমি এটা আপনারা খুব ইজিলি মানে জাস্ট এটা ড্র্যাগ করে এখানে বসাবেন যদি করে থাকেন তাহলে তো ভালোই তাহলে এটা শেয়ার করতে পারো তাহলে আমাদের সবারই উপকার হবে ওকে আপনি চাইলেই এটা ইনস্টল করে এখনি দেখতে পারেন এটা খুবই মানে ইউজফুল এবং বানাইতে আপনার 2 মিনিট 3 মিনিট লাগে আচ্ছা নাম বলেন বাকি নিচে মানে স্যার জি ভাই নিচে আচ্ছা দেখি হ্যাঁ শেয়ার করেন দেখি डिजाइन क्षेत्र এখন ওই যে এলিমেন্টাল টেমপ্লেটের ভিতরে যান ভাই আচ্ছা আমি এখানে পাবো না উইজেট আছে না হ্যাঁ হ্যাঁ উইজেট ওইভাবে আমি টেমপ্লেট আকারে ক্রিয়েট করে নাই কিন্তু উইজেট আছে আমার উইজেটটা জাস্ট ওখানে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে রেখে দিলে আপনি পেয়ে যাবেন উইজার নামটা বলেন দেখি আমরা আপনি এখানে ক্লপস করেন তাহলে নিচে আছে এখানে জেনেরিক লো আছে দেখেন নিচে আসেন এই যে এই যে নেভিগেশন মেনু এই যে নেভিগেশন মেনু जेनेलिमेंटे আচ্ছা আমি না এই একটা কাজ করব ভাই আমি হচ্ছে আমি কালকে একটা আপডেট দিব এটা আপডেট দিয়ে এটা দিয়ে কিভাবে ইজিলি ভিডিও মানে করা যায় আমি একটা ভিডিও বানাই দিতে পারেন এটা সবার জন্য বেটার হয় আপনি একটা ভিডিও তৈরি করে দিতে পারেন এরপর ভিডিও ঠিক আছে আমি এটা দিয়ে কত সহজে ভিডিও আমি কিভাবে বানানো যায় আমি এটা ভিডিও করে আপনি জাস্ট নিজে মত আপলোড করে দিতে পারেন ঠিক আছে ওকে দেখেন উনি একটা সুন্দর একটা কাজ করছে মানে দেখেন একটা হাত মিলে যাচ্ছে আচ্ছা যাই হোক সো তারপর আমরা মোটামুটি হচ্ছে কি আশা করি একটা আইডিয়া হয়ে গেছে যে নেভিগেশন বা কিভাবে অনেক ভাবে বানানো যায় উনি একটা আইডিয়া দিয়ে সবাই উনি নিজে একটা বানাইছেন নিজা নিজে একটা উইজেট বানাইছেন যাক ওটা অনেক চমৎকার হইছে তো উনি একটা ভিডিও করে দিবেন সবার জন্য আশা করি বেটার হবে যেহেতু অনেক জায়গায় আমরা দেখি এখানে এলিমেন্টের অপশন রাখে নাই উনি নিজে তৈরি করে বলছে খুবই চমৎকার তো যাই হোক উনি ওটা ভিডিও করে দিন ওটা দেখে নিতে পারেন সবাই 
আর তারপর যে কাজগুলো আসলে রয়ে গেছে মোটামুটি রেসপন্সিভ এর বাইরে আসলে কিছু নাই এখন যদি আমি হিরোর মধ্যে কোন একটা যদি আমরা দেখতে চাই আমি রেসপন্সিভ কিভাবে করব সেটার একটা অপশন হচ্ছে আমাদের একটা পেজ তৈরি আচ্ছা পেজ কোন তৈরি করা আছে অলরেডি আমরা অল পেজ তুলে যে ধরনের এইটা ঠিক আছে ধরেন আছে এখানে দুইটা রয়ে গেছে এখানে টপ করে দিই লাইকিংস হেডার ওকে এটা ইয়া আছে না আচ্ছা এটা আমি ডেস্কটপ অফ করে দিলাম ওকে এটা তো যাই হোক আমি হোমে চলে আসলাম এখান থেকে ধরেন এখান থেকে আমি ডিফল্ট দি এলিমেন্টার ফুল উইথ ওকে আপডেট আচ্ছা তারপর আমি যদি এখানে আরো দেখছেন নেই আচ্ছা আমি কাজ করি আমি এখান থেকে একটু টেমপ্লেট নিয়ে ফেলি কষ্ট না করে এখানে অনেকগুলো ওয়াই ফ্রেম হচ্ছে সুন্দর সুন্দর ধরেন হচ্ছে এটা ঠিক আছে ইনসার্ট করে দিলাম ওয়াই ফ্রেম অ্যাপ্লাই কারণ আমি চাচ্ছি না এখন জাস্ট এটা করে করে সময়টা ওয়েস্ট করার জন্য তো আমরা আসলে করে আপনারা খুব সহজে এগুলো আসলে তো কঠিন কিছু না এটা খুব সহজে তৈরি করে ফেলতে পারবেন ওকে এখানে যেটা অ্যাকচুয়ালি আছে ওকে সো এই টেমপ্লেটটা আমি ক্লাসরুমে দিয়ে দিব পুরোটা আসলে নিজেরা কারণ ট্রাই করুন শেষ করে ফেলা ওকে আর রেসপন্স যদি আমি একটু দেখাই যে ধরনের যেটা টেমপ্লেট বা ওয়াইয়ার ফ্রেম এটা আমার পুরো দরকার নেই এই সেকশন চিন্তা করেন বা আমি ইমেজ অ্যাডও করে ফেলি এটা দিলেই হয়ে যাচ্ছে मोबाइल মোবাইলে যাওয়ার পরে আবার চলে গেলাম মোবাইলে এখানে দেখেন এটা হাইলাইট করা হয় না যাই হোক সমস্যা নেই এখানে ক্লিক করে আমি এখানে দেখেন অ্যালাইনমেন্ট আমার কিন্তু তিনটা ভার্সন দিয়ে রাখছে যে মোবাইল ট্যাবলেট আর হচ্ছে ডেস্কটপ আমি বললাম এই মোবাইল অ্যালাইন এখানে আসি দিলাম হচ্ছে মোবাইলে থাকবে রাইট অ্যালাইন বা সেন্টার অ্যালাইন বা লেফট অ্যালাইন নিজের মতো করে চেঞ্জ করা যায় সেন্টার দিলে মোটামুটি সুন্দর লাগে এটাও ক্ষেত্রেও সেম এটা টেক্সটপ এডি করা আছে বাই ডিফল্ট ডেস্কটপ একটা ফোন থেকে আমি দিলাম হচ্ছে এখানে এসে ফোন সাইজ হবে হচ্ছে মোবাইলে চোদ্দো সেটা বড় ছোট করতে পারি বা ডেস্কটপে ধরনের সাইড দেওয়া আছে আমি মোবাইলে সেটা চেঞ্জ করে দিলাম ছোট করে দিলাম কারণ মোবাইলে আমার ফোন সাধারণত একটু ছোট হয় আর অ্যালাইনমেন্ট কিন্তু এখান থেকে ফিক্স করা যাবে সো আপনি মোবাইলে যা চেঞ্জ করবেন ওইটা মানে এতটাও কিন্তু ডেস্কটপ ইম্প্যাক্ট ফেলবে না বাট কালারের ক্ষেত্রে কিন্তু ফেলবে মানে কালার ডেস্কটপে যা মোবাইলে হতো বাট অ্যালাইনমেন্ট ফোন সাইজ ঠিক আছে বাটনের প্যাডিং মার্জিন এগুলো কিন্তু মোবাইল আর পিয়া ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কাজ করবে ওকে এটা যাচ্ছে একটু মাথায় রাখবেন তো মোবাইলে খেলে আমার একটা জিনিস চেঞ্জ করতে সেটা কি জানেন মানে সেটা হলে আমার ফোন সাইজগুলো আর কিছু না বাকি সবগুলো পারফেক্টলি কাজ করে বাকি সব সবগুলো এমনি রেসপন্সিভ হয়ে যায় আর কি ন্যাভিগেশনটা বাদে ওকে আমি কি ভাইয়ের কথা বলছিলাম ছিল ভাই হ্যাঁ বলেন অনেক সময় আমরা ইমেজটা যখন রাইট সাইডে থাকে সেটা যদি আমরা অনেক সময় মানে উপরে দেই আর আপনার লেখাগুলো নিচে দেই সেটা তো আপনার ডেস্কটপে চেঞ্জ হয়ে যায় এই যে রিভার্স কলাম मोबाइल कलम गुलाफल कर मार्जिन प्रत्येक 
কলাম রিভার্স করা তারপর ধরেন হচ্ছে আর কি স্পেসিং গুলা প্যানিং মার্জিন যেগুলো আছে এগুলো মোটামুটি উইক গুলা বলেন যে রিনেক্স গুলা বলেন এগুলো বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ভাবে কাজ করবে আর কি মানে রেসপন্সিভ ডিভাইস গুলাতে ঠিক আছে তাই ভাই এমএস এর সাইজটা কি অটোমেটিক ছোট হয়ে যাবে না জি জি ও কি বুঝিনা আরেকবার বলবেন ইমেজ এর সাইজটা কি অটোমেটিক ছোট হয়ে যাবে ইমেজ যদি বড় হয়ে যায় আপনি ছোট করে নিলেন যখন আপনি ইমেজটা আপাতত 100% আছে এর চেয়ে বড় আর হবে না সে অটোমেটিক বসে যাবে আর কি যেহেতু বাইরে ফ্রন ইউ রেসপন্স এমনি হয়ে যায় সো ইমেজ গুলো বলেন ওগুলো মোটামুটি এমনি রেসপন্সিভ হয়ে যায় কিছু চেঞ্জ করতে হয় আর যদি বেশি বড় হয়ে যায় তখন আপনি এখান থেকে ধরে চেঞ্জ করে নিতে পারেন বা ছোট বড় করতে পারেন সমস্যা নেই কারণ এখানে যেটা করবেন এটা কিন্তু আমার ডেস্কটপে গিয়ে ইমপ্যাক্ট ফিল করবে আশা করি ফেলছে मोबाइल বুঝতে পারছিস তার মানে ভেজ এটা যে হেডারে করছিলেন ওই রকম হ্যাঁ ওরকম রাইট ভাই আমাদের মেগা মেনু দেখানো হবে কি মেগা মেনু তো বনের রবিন ভাই কভার করবে ঠিক আছে আচ্ছা সো আজকে মোটামুটি এই পর্যন্ত এখন যতগুলো ওয়েবসাইট কিন্তু করানো হচ্ছে ট্রাই করুন এর পারফেক্ট রেসপন্সিভ করা ওকে সো যদি এরকম হয় আপনি রেসপন্সিভ আইডিয়া পাচ্ছেন না বা রেসপন্সিভ আই কেমন হইলে ভালো হয় সে ক্ষেত্রে আমি বলবো হচ্ছে এলিমেন্টরে চলে যা এলিমেন্টর কিট লাইব্রেরি এটা ইনি আগে কথা বলছিলাম না একবার হ্যাঁ এখানে এসে এটা টেমপ্লেট গুলো আছে না ওদের এখানে এসে দেখেন ওই টেমপ্লেট গুলো কি হবে রেসপন্সিভ করা হইছে ধরেন আমি দেখতে যাচ্ছি মানে হচ্ছে এটা বা হচ্ছে ধরেন এই ওয়েবসাইটটা ক্লিক করলাম ভিউ কিটে ক্লিক করার পর দেখলাম যে মোবাইল ভার্সন ওদের ওদের দেখতে কেমন দেখাচ্ছে দেখলাম যে মোবাইল ভার্সন মোটামুটি কেমন डिजाइन स्किल मानसा <laughs> प्रैक्टिस मोटामुटी सब